நேயர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்ய நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் உச்சநீதிமன்றம் வழங்கியிருக்க தீர்ப்பை தொடர்ந்து தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகிறதுல தாமதம் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கிறதா தேர்தல் ஆணையம் அறிவிச்சிருக்காங்க அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம விரிவாக பார்க்க போகிறோம் இந்தியாவினுடைய பதினேழாவது மக்களவைத் தேர்தல் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் ஆரம்பித்து தொடர்ந்து நடைபெற்றுட்டே வருது ஆறு கட்டங்களான தேர்தல் வாக்குப்பதிவுகள் வந்து முடிஞ்சிருச்சு இன்னும் ஒரே ஒரு கட்ட இறுதிக்கட்ட வாக்குப்பதிவு மட்டும்தான் மே பத்தொன்பதாம் தேதி நடக்க இருக்கு இந்த தேர்தலில் விவிபேட் ஓட்டர் வெரிஃபைடு பேப்பர் ஆடிட் ட்ரையல் அப்படின்ற ஒரு முறையை வந்து தேர்தல் ஆணையம் நாடு முழுவதும் அறிமுகப்படுத்தியிருந்தாங்க இந்த விவிபேட் முறையானது இதுக்கு முன்னாடி இரண்டாயிரத்தி பதினாலு நாடாளுமன்ற தேர்தலே ஒரு சில தொகுதிகளில் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தாங்க இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் நடந்த கோவாவில் சட்டமன்ற தேர்தலில் முழுவதுமே இந்த முறையை பயன்படுத்தியிருந்தாங்க இந்த விவிபேட் எந்திரம் எதுக்காக என்ன யூஸ் அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் தெளிவாக பார்த்துருக்கோம் ஓட்டர் யாருக்கு ஓட் போடுறாங்க அப்படின்றத பேப்பர் ரசீது மாதிரி ஒரு மிஷினில் நம்ம வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக இந்த தேர்தலில் எல்லா தொகுதியிலையுமே விவிபேட் எந்திரம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இந்த சூழ்நிலையில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை சேராத இருபத்தொரு கட்சிங்க உச்சநீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு போட்டிருக்காங்க அந்த வழக்கின்படி ஒவ்வொரு தொகுதியிலையும் ஐம்பது சதவீத விவிபேட் எந்திரங்களையும் வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கணும் அப்படின்றது அதாவது விவிபேட்டில் எந்தெந்த கட்சிக்கு எவ்வளோ ஓட்டு வந்திருக்கு அப்படின்றதையும் அந்த விவிபேட்டுக்கு சொந்தமான வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தில் எவ்வளோ கட்சிக்கு எவ்வளோ ஓட்டு இருக்குது இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணி கிராஸ் செக் பண்ணிட்ட பிறகு தான் ரிசல்ட்டை சொல்லணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க வழக்கு போட்டிருக்காங்க நாடு முழுவதும் பதிமூன்று வாக்குப்பதிவுக்குறதாக <laughs> இப்போ இந்த வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பு வழங்குறாங்க ஐம்பது சதவீத விவிபேட் எந்திரங்கள் மற்றும் வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களை செக் பண்ணுறது அப்படின்றது நடைமுறையில் சாத்தியம் இல்லை ரொம்ப லேட் ஆகும் ஆனால் ஒவ்வொரு சட்டமன்ற தொகுதியிலும் ஏதாவது ஐந்து விவிபேட் எந்திரங்களை வந்து செக் பண்ணணும் அப்படின்னு உத்தரவிடுறாங்க அவங்களோட உத்தரவுப்படி ஒரு சட்டமன்ற தொகுதிக்கு அஞ்சு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா சாதாரணமாக ஒரு நாடாளுமன்ற தொகுதியில் வந்து ஐந்து சட்டமன்ற தொகுதிகள் வரும் அப்படி கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது முப்பதுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு விவிபேட் எந்திரங்களை ஒரு நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கு செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் தமிழகத்தை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கு முப்பது விவிபேட் எந்திரங்களை வந்து செக் பண்ற மாதிரியான ஒரு சூழல் உருவாகுது நாடு முழுக்க பார்க்கும்போது இருபதாயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு விவிபேட் எந்திரங்கள் மற்றும் வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களை ஒப்பிட்டு பார்த்து செக் பண்ணணும் இந்த செக்கிங் எப்படி நடக்கும் அப்படின்ற ஒரு சின்ன டீட்டெயில் இருக்கு நீதிமன்றம் சொன்னது மாதிரி ஒவ்வொரு சட்டமன்ற தொகுதியிலும் ஐந்து விவிபேட் எந்திரங்களை குழுக்கள் முறையில் தேர்ந்தெடுத்து வச்சிருப்பாங்க ஆனா வாக்குப்பதிவு எண்ணிக்கையின் போது எந்த வரிசையில் இந்த வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் என்னப்படுமோ அந்த வரிசையை வந்து மாற்ற மாட்டாங்க அவங்க வரிசையில் எண்ணிட்டு இருக்கும்போதே இந்த குழுக்கள் முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நம்பருக்குரிய வாக்குப்பதிவு எந்திரம் எப்போ வருதோ அப்போ வந்து இந்த விவிபேட் எந்திரத்தை ஓப்பன் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய சீட்டுகளை வந்து இதுக்கு முன்னாடி இந்த வாக்குப்பதிவு எந்திரம் வர்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி வந்து ஒரு பேப்பரில் அச்சிட்டு வந்து ஓட்டு போட்டோமோ அதை எப்படி பிரித்து ஒவ்வொரு கட்சியும் தனித்தனியாக பிரித்து வச்சு எந்த கட்சி எவ்வளோ ஓட்டுன்றதை சேகரிச்சுப்பாங்களோ அதே மாதிரி இந்த விவிபேட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த துண்டு சீட்டுகள் எல்லாத்தையும் சேகரித்து கட்சி வரியாக பிரித்து ஒவ்வொரு <laughs> அந்த தகவல் மட்டும் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு அறிவிக்கப்பட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத முடிவெடுப்பாங்க இந்த மாதிரி விவிபேட் எந்திரத்தை செக் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக காலதாமதம் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குங்க ஏன்னா ஒரு வாக்குச்சாவடி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆயிரத்தி இரநூறு ஓட்டு வரைக்கும் இருக்குன்னா அதில் ஒரு தொள்ளாயிரத்துலேருந்து ஆயிரம் ஓட்டு வரைக்கும் போல் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடியிலும் ஆயிரம் ஓட்டுகளை என்னணும் அப்படின்றப்ப ஒரு சட்டமன்ற தொகுதியில் முப்பதாயிரம் ஓட்டுகளை வந்து இவங்க செக் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சட்டமன்ற தொகுதிக்கும் செக் பண்ணுறப்ப ஒரு நாடாளுமன்ற தொகுதியினுடைய ரிசல்ட்டை வெளியிடுறதுக்கே கிட்டத்தட்ட மூன்றுலேருந்து நான்கு மணி நேரம் 
மாதங்கள் வரைக்கும் லேட்டாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஏப்ரல் பதினெட்டாம் தேதி நடந்து முடிந்த வாக்குப்பதிவில் நாற்பத்தி ஆறு இடங்களில் ஒரு சில தவறுகள் நடந்திருக்கதாக தேர்தல் ஆணையமே அறிவிச்சிருக்காங்க அதில் மூன்று இடங்களில் மட்டும் மே பத்தொன்பதாம் தேதி மறு வாக்குப்பதிவு நடக்கும்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் இந்த நாற்பத்தி மூணு இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தில் என்ன ஓட்டு என்ன அப்படின்றதெல்லாம் டீட்டெயிலே எடுத்துக்க போகிறது இல்லை விவிபேட் எந்திரத்தில் என்ன ஓட்டு எந்தெந்த கட்சிக்கு பதிவாயிருக்கோ அதை மட்டும்தான் கணக்கில் எடுத்து சேர்த்துக்க போகிறதாகவும் தேர்தல் ஆணையம் அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த நாற்பத்தி மூணு வாக்குச்சாவடிகள் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பதிமூன்று மாவட்டங்களில் உள்ள பதினைந்து நாடாளுமன்ற தொகுதிகளுக்கு உட்பட்ட வாக்குச்சாவடிகள் தான் இந்த காரணங்கள்னால இந்த தேர்தல் முடிவுகள் மே இருபத்தி மூணாம் தேதி அறிவிக்கப்படும் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா அது மே இருபத்தி நாலாம் தேதி ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருக்காங்க மே இருபத்தி மூணோ மே இருபத்தி நாலோ நல்ல தலைவர்கள் வந்தால் ரொம்பவே நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரோஸ்ட் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க த ரோஸ்ட் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் சிம்ல ப்ரெஸ்